রোমানার কিচেনে ভীষণ সুন্দর একটা ককটেল ড্রিঙ্ক তৈরি করছি পাইনাপল স্মুদি পাইনাপল স্মুদি তৈরি করার জন্য আমাদের আনারসের প্রয়োজন হবে একটা আনারস নিয়ে প্রথমে আনারসের উপরের এবং নিচের অপ্রয়োজনীয় অংশগুলো কেটে বাদ দিয়ে দিলাম তারপরে চামড়াগুলো একটু মোটা করে কেটে নিলাম যাতে চামড়ার সাথে যতটুকু সম্ভব আনারসের চামড়ার চোখগুলো কেটে চলে যায় এবার আনারসের পাশ থেকে মোটা করে শ্বাসগুলি কেটে নিচ্ছি এবং মাঝখান থেকে এই শক্ত অংশটি বাদ দিয়ে দিচ্ছি এবার ছোট ছোট করে টুকরো করে নিচ্ছি এটার কোনো নির্ধারিত মাপ নেই যে কত মোটা কত চিকন করবেন এটা আপনার উপরে ছোট ছোট টুকরো করে নিয়ে একটা জিপলক ব্যাগে ঢুকিয়ে আমি এটাকে ডিপ ফ্রিজের মধ্যে বরফ করে নেব এটা যতক্ষণ বরফ হতে লাগে ততক্ষণ ডিপ ফ্রিজে রাখতে হবে একটা বাটিতে কুসুম গরম পানি নিয়ে নিচ্ছি কুসুম গরম বলতে বোঝাচ্ছি যেতে আঙ্গুল ঢোকানো যায় এরকম গরম নিয়ে দশ বারোটা কাজু বাদাম ভিজিয়ে দিলাম দশ মিনিট ভিজানো থাকবে তাহলে হবে কি এই যে কাজু বাদামের উপরের যে পাতলা চামড়াটা একটু চাপ দিলে আস্তে করে খুলে আসবে আপনারা চাইলে নাও খুলতে পারেন বাট খুললে ভালো হয় চলে যাচ্ছি স্মুদি তৈরি করতে একটা মিক্সিং জগে দুই কাপ মিষ্টি দই নিয়ে নিলাম এই যে দেখেন আনারসের যে টুকরোগুলো ফ্রিজে রেখেছিলাম খুব সুন্দর বরফ হয়ে গেছে এখন এর মধ্যে থেকে দুই কাপ আমি মিক্সিং জগের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি মাপটা হচ্ছে এরকম যত কাপ দই দেবেন তত কাপ আনারস দিতে হবে দিয়ে দিচ্ছি আধা কাপ চিনি এইটা আপনার একেবারেই ব্যক্তিগত অভিরুচি আপনি চিনি কম দিতে চাইলে কম দেবেন বেশি দিতে চাইলে বেশি দেবেন ছেলা কাজু বাদামগুলো দিয়ে দিচ্ছি দশ বারোটি কাঠ বাদাম দিয়ে দিচ্ছি এবার এগুলোকে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নেব আমি মিক্সারটা ছেড়ে দিলাম মিক্স হচ্ছে যখন খুব সুন্দরভাবে স্মুথলি এই মিক্সটা ঘুরতে থাকবে তখন বুঝবেন খুব ভালোভাবে মিক্স হয়ে গেছে এখন বন্ধ করে আমি বরফ দিয়ে দিচ্ছি অনেকগুলো বরফ দিতে হবে বরফ ছাড়া স্মুথলি টেস্টটাই ভালো হয় না এবার আবার মিক্স করছি তবে মিক্স এমনভাবে করব না যাতে বরফগুলো একদম গুঁড়ো হয়ে যায় একটু গোটা গোটা বরফ থাকবে আমার স্মুদি হয়ে গেছে চলুন দেখে নিই স্মুদি তৈরি করতে আমার কি কি লাগছে দুই কাপ আনারস দুই কাপ মিষ্টি দই আধা কাপ চিনি আট দশটি পেস্তা বাদাম দশ বারোটি কাঠ বাদাম সাজানোর জন্য কিছু পুদিনা পাতা আর অনেকগুলি বরফ ব্যাস এতটুকুই এবার গ্লাসে ঢেলে নিয়ে একটু সাজিয়ে নিই আমি যেভাবে আনারসটি ফ্রিজে রেখেছিলাম এভাবে রেখে কিন্তু আপনারা সারা বছরই এই স্মুদিটি বানাতে পারবেন বরফ হয়ে থাকলে ফলটি নষ্ট হয় না এবং সারা বছর এরকম আইটেমগুলি তৈরি করা যায় একটু সাজিয়ে দিচ্ছি বাদামের মধ্যে অনেক খনিজ পদার্থ আছে বাদাম ভীষণ হেলদি আমি যে বাদামগুলো ইউজ করেছি আনারসের মধ্যেও অনেক ভিটামিনস আছে আপনারা আনারস বা এই বাদামগুলো সম্পর্কে একটু ইন্টারনেটে খোঁজাখুঁজি করে দেখে নিতে পারবেন গরমের দিনে এই স্মুদিটি ভীষণ ভালো লাগবে স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ উপকারী আপনারা অবশ্যই তৈরি করবেন কেমন হলো জানাবেন কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাদের ভিডিও নিচে কমেন্ট করবেন আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন ভিডিওটি আপনাদের বন্ধু বান্ধবের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না আমাদের জন্য দোয়া করবেন সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ